Liebe Schachcommunity, nach der Schacholympiade ist vor der Schacholympiade. Ich bin wieder zu Hause in Hamburg und natürlich geht es hier weiter mit hochqualitativem Schachcontent. Allerdings lassen wir die Schacholympiade jetzt mal beiseite und schauen ganz spontan zu einer Rapid Partie zwischen zwei der stärksten Engines der Welt, zwischen Stockfish und LC Zero. Der liebe Stefan Pohl unterrichtet mich immer wieder mit ausführlichen Nachrichten aus der Engine-Welt, Computerschachwelt und ihr wisst ja auf ähm, Chess.com laufen rund um die Uhr Turniere und aus diesem einen Turnier, aus dem letzten Turnier, nämlich ein Rapid-Turnier, ähm, habe ich eine Partie rausgepickt, hat er mir geschickt, Stefan, ich habe sie gar nicht groß rausgepickt, weil ich kann keine 750 Partien mal eben nachspielen, dafür fehlt die Zeit und überhaupt habe ich euch einen schnellen, schönen Mattangriff rausgewählt. Der ist schön lehrreich, die Partie ist kurz. Wir kommen ein bisschen runter von der Schacholympiade. Und gleichzeitig noch der Hinweis, ihr seht ja noch das Banner hier, äh, Olympiade 2024, 25 Rabatt auf alle Kurse und Bundles. Das gilt nur noch heute, am 23. September, Montag, den 23. September. Zwar ist die Schacholympiade vorbei, aber wir haben den äh, Rabatt damals so eingestellt, dass er noch am Montag gilt, am Tag nach der Schacholympiade. Um das heißt, um ungefähr 0 Uhr ist Feierabend. Gönnt euch also fetten Rabatt von 25% auf Chesame the Big Greek Academy auf alle Kurse und Bundles. So, und jetzt zu dieser schönen Partie, die ich rausgesucht habe. Stockfisch mit Weiß beginnt hier mit E4. Hinweis natürlich für diejenigen, die neu dabei sind bei Engine-Partien. Wie so häufig sind die ersten 8 Züge vorgegeben. Das heißt, es, es wird eine Stellung gespielt, die unbalanced ist. Also nicht ausgeglichen. Das wird gemacht, das erwähne ich immer wieder. Ansonsten würden, wäre Computerschach komplett langweilig. Sonst würden nur noch Remipartien produziert werden. Deswegen wurde vor Jahren schon eingeführt, dass diese Unbalanced Chess Openings ausgespielt werden. Ähm, sind ausgewählt aus äh, Partien aus der Datenbank, also zwischen Menschen gespielt. Nach acht Zügen hat eine Seite Vorteil und man schaut, ob die Seite gewinnen kann, ob, äh, ob die Computer, ob die Engine diese Stellung gewinnen kann. E6 französisch, D4, D5, Springer D2, das ist ähm, ja, die Tarasch-Variante, wenn Schwarz hier C5 spielt. No. Aber jetzt geht es über nach D schlicht E4, Springer schlicht E4 in die Rubinstein-Variante. Die kann natürlich entstehen auch nach Springer C3, D4, Springer E4. Das geht auch. Okay, Springer D2, D4, Springer E4, Springer D7, soweit so gut. Hier wird meistens mit Springer F3 fortgesetzt, aber hier spielt, hier wird Läufer D3 vorgegeben. Springer GF6, C3, okay. Typisch hier diese Kette aufzubauen. C5 ist auch ein ganz typischer Zug, um das weiße Zentrum zu attackieren. So weit, so gut. Bis hierhin ist auch nichts Ungewöhnliches passiert. Springer F3, Entwicklung. Und jetzt kommt der Fehler hier, B6. B6 ist eine ernsthafte Ungenauigkeit, möchte den Läufer nach B7 entwickeln. Ähm, besser ist es hier einfach zu nehmen. Alles einfach tauschen und dann hier mit Läufer C5 entwickeln. Rochade, ne? Rochade, Rochade. Und hier kann Schwarz wahrscheinlich schon E5 hier bald spielen und gleicht vollkommen aus hier, ne? Mit Damen tauschen so. Und dann kann der Läufer auch aus. Aber. Hier geht es mit B6 weiter. Und hier hat Weiß Vorteil. Das ist der siebte Zug. Jetzt kommt Läufer G5. Und jetzt kommt ein zweiter ungenauer Zug. Läufer B7. So, das ist die Stellung, die vorgegeben war. Und Weiß hat hier Vorteil. Das ist, wie gesagt, entnommen aus irgendeiner menschlichen Partie. Oder Partie zwischen zwei Menschen. Und ja, jetzt möchte man sehen, warum gewinnt, kann Weiß das hier gewinnen. Ne? Also der Vorteil ist ungefähr plus 1. Ungefähr, ungefähr. Das reicht manchmal für einen Sieg, manchmal reicht es nicht, je nachdem wie äh, Schwarz das verteidigt. Und hier geht es weiter mit Springer schlicht auf 6 Schach. Ganz konkret hier gibt es ein Problem. Und zwar diese frühe Entwicklung des Damenflügels führte dazu, dass nach Springer schlicht auf 6 Läufer B5 Schach kommt. Und Schwarz kann nichts dazwischen stellen. Ne? Dummerweise. Und muss König E7 spielen. Der Springer ist ja gefesselt. Und König E7, ja gut, hier steht der König natürlich fürchterlich. Und das ist schon eine Verluststellung. Auf höherem Niveau. Ähm, Springer F6 geht also nicht. Also G schlicht F6 hier. Läufer zurück nach F4. Und das ist natürlich eine Schwächung. 
Geht weiter mit Läufer G7. Ich meine, man schaut drauf, okay, man versteht natürlich auch als Mensch, dass diese Struktur hier nicht so dolle ist, aber schon ist das gewonnen? Kann man das gewinnen? Und wenn ja, wie? Stockfisch setzt fort mit Dame E2, den Zug verstehe ich, er möchte hier lang rochieren. C schlicht D4. Aha. Unser einer würde jetzt auch ja, Springer D4 spielen, ja, den Bauern zurückschlagen. Ja gut, Läufer G2 geht nicht wegen Turm G1, das sehe ich. Und auf Rochade irgendwas mit lange Rutsche hier. Ne? Und dann gucken wir mal weiter. Ähm, aber Stockfisch, super geil. Lange Rutsche hier. Möchte hier opfern, den C3. Na, kriege ich den Pfeil hin. Ja, das Ding ist, wenn D schlicht C3 kommt, dann kommt Läufer B5. Dann ist direkt hier der Springer weg. Das verstehe ich, das geht schnell. Das ist einfach simpel nachvollziehbar. Auf der Schach geht der König nach B1 einfach, versteckt sich hier kein Ding. Natürlich nimmt äh, LC0 hier nicht raus, spielt kurz Rochade. Läufer C2, ja, Läufer C2 bereitet was vor? Die klassische dame Läuferbatterie, ne? In vielen Varianten hier. Außerdem wird die Bahn für den Turm ge geöffnet. So, jetzt kann, man immer wieder, jetzt kann man wieder fragen, warum geht Schlagen auf C3 nicht? Es ist immer noch einfach Dame D3. Das ist ein simpler Doppelangriff. Dafür muss man keine 3800 Spielstärke haben. Das sieht man auch als IM. Ratzfatz ist Material weg. Stattdessen Dame C8 geht aus der D-Linie hier raus mit der Dame. Turm schlägt D4. Wow, sehr starker Zug. Und ab, jetzt, ab hier wird es jetzt schwierig. Ne? Ab jetzt kommen wir in den Bereich rein, ähm, bei dem Menschen häufig versagen. Und natürlich die Engines, die stärksten Engines der Welt, den Menschen weit voraus sind. Es geht hier um pure Rechenkraft. Ähm, Turm D4, klar, schlägt den Bauern. Aber was ist hier mit E5? Na, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich rein. Was ist hier mit E5? Greift hier natürlich beides an. Mein erster Gedanke war Dame D3, aber Dame D3 ist gar nicht so gut wegen E4. Und der Turm kann nicht nehmen wegen Springer C5. Und ja, ole ole. Ich habe es eingestellt komplett. Schwarz gewinnt hier. Na? Ähm, Dame D3 ist nicht der beste Zug. Es gibt hier deutlich bessere Züge. Und das hier Springer H4 mit der Idee Springer L5 und der Idee Dame H5 und hier matt setzen. Zum Beispiel schlagen auf D4 kommt Dame D3 und hier ist ein Mattangriff. Ich habe hier noch Varianten geprüft mit Turm E8 und Turm D8 und alle führen zum Matt. Ich zeige euch mal eine. Ähm, Turm D8. Schnapp. Schnapp. Nicht Schnapp. Schach. Und Läufer D6. König F7 und hier Läufer B3 Schach. Und hier ist bald Matt. Ne? Dein, 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 den. Ähm, die Sache ist, der König würde gerne hier rauslaufen, deswegen hier Schach geben. Und wenn der König hier hingeht, dann ist sofort Matt. Ne? Zack. Ja, schönes Matt. Kann man sehen, auch als Mensch, auch als starker äh, Mensch, also als starker Schachspieler, als starker Mensch, vielleicht nicht, ne? Kann, vielleicht auch, wer weiß es. Wenn man Mr. Olympia ist, sieht man das vielleicht auch, aber starker Schachspieler ist eher angebracht. Ähm, hier geht es weiter, also genau, Springer A4 ist hier der Gewinnzug. Ne? Ich bin noch ein bisschen aufgedreht von der Olympiade, ihr merkt E5 geht nicht. Stattdessen kam Springer C5 hier. Das deckt diese wichtigen Felder, diese wichtigen Felder D3 und E4 nochmal. Damit D3 wird auch verhindert. Und jetzt droht E5 tatsächlich, deswegen Turm D2 zurück. Bereitet die Turmverdoppelung vor auf der D-Linie vielleicht. Gut, ist ausgeglichen das Material, aber Schwarz laboriert hier an dieser Schwäche. Stellt euch vor, dieser Bauer hier würde hier stehen auf G6, dann wäre das total ausgeglichen wahrscheinlich. Aber dadurch, dass es so steht, gibt es Problems. Turm E8. Hier macht Platz für den König. Das ist eine Idee. Springer D4. Okay. Müssen wir auch hinschauen. Ne? Warum geht E5 nicht? Eine Idee ist auch Springer B5, Springer D6. Sehe ich. E5. Ja, LC0 lässt ihn die bitten. Sagt, ja, was willst du? E5 hier, Doppelangriff. Ein Bauerngabel nennt man das auch. Ähm, Springer F5. Guckt hier LC Silo nimmt hier raus. Figur mehr. Greift die Dame an. Der nächste Zug ist klar, oder? Dame G4. Wir wollen Matt setzen. Springer E6. Deckt das Matt. Und mein erster Reflex war hier Turm E1. Den Springer hier zu schlagen und dann Matt zu setzen. 
ist ja ganz normal, ne? Verteidiger entfernen. Aber hier gibt es Dame C7 und dann geht der Schuss nach hinten los, weil die Dame indirekt den Läufer deckt. Also auf Turm E6 kommt natürlich F schlicht E6 und hier geht es nicht wirklich weiter. Und generell geht es hier nicht so richtig weiter. Ähm, Schwarz steht besser. Also Turm E1 ist es nicht. Stockfisch spielt Turm HD1, verdoppelt hier die Türme. Und wir werden sehen, es gibt viele Varianten, in denen Turm D7 ein ganz wichtiger Zug ist. Zum Beispiel in der Variante einer Läufer C6 hier. Dann geht es nämlich weiter mit Läufer B3. Jetzt aber hier den Verteidiger tauschen und hier matt setzen. Und auf Dame C7 haben wir jetzt Läufer E6, FE6 und jetzt klassisches, klassische Unterbrechung Turm D7. Ja, da hätte ich ein Rufzeichen machen können. Ist ein guter Zug. Greift die Dame an, es droht hier matt. Na? Und, ja, was soll Schwarz machen? Es ist matt. Ne? Auf den kommt der, ist matt. Auf den kommt der, ist matt. Und Dame D7 gewinnt halt die Dame. Ja. Die andere Variante ist hier Springer G5. Ne? Ja, Springer G5, hier die G-Linie plombieren. Und hier gewinnt Läufer F7. Sehr, sehr schön. Springer F7, Dame G7 matt. König F7, Springer D6, Gabel, Dame weg. Gut, gucken wir uns König F8 an, aber dann nehmen wir den Turm und dann den Bauern hier. Und jetzt hat Weiß auch genug Material. Turm und zwei Bauern gegen zwei Läufer und natürlich ein Riesenangriff. H4 und überhaupt. Ne? Aber ich muss kurz an die Klingel. So, geht weiter. Paket vom Nachbarn. Das übliche, ne? Kennt ihr, ne? Paket. Dies, das. So, ähm, Turm D1 hier, ähm, Turm AD1, genau, Turm D7 ist hier ein wichtiger Zug. Schwarz verteidigt sich hier mit, sehr interessant, mit F3. Ich weiß gar nicht, warum dieser Zug hier, äh, FG2 eventuell. Ich dachte noch an Dame C6 hier, das habe ich noch kurz geprüft mit der Idee, Dame schlecht G2. Und wisst ihr, es gibt hier nur einen Zug, der gewinnt, weil Dame G2 schon ein, eine Riesendrohung ist. Also zum Beispiel Turm D6, Dame G2. Und ihr seht es, die... die die, die, ähm, der Bewertungsbalken geht voll nach unten. Ähm, ja genau, dann könnte Weiß hier den Angriff nicht ähm, aufrecht halten. Und hier gewinnt nur F3, nämlich Dame schlicht G2 verhindern. So, Dame C6 und dann geht es nicht weiter, interessanterweise. Ähm, LC0 spielte F3, greift hier an und jetzt kommt Turm D7, jetzt kommt der Turm hier rein. Also die Turmverdoppelung war natürlich schon sehr sinnvoll. Und hier merkt man schon, okay, okay, Springer H6 Schach hier, Springer E7 Schach eventuell, da kommt einiges, ne? Naja, jetzt kommt mir nicht mit Springer D6 an, das ist ein bisschen kleinlich hier. Wir wollen hier nicht die Qualität gewinnen, wir wollen matt setzen. So, und jetzt, kommt, jetzt passiert etwas sehr Interessantes, das hat mir Stefan auch geschrieben. LC Zero läuft ja auf einer Grafikkarte, oder so wie ich es verstanden habe, und Rechnet in der Regel nicht so, nicht in der Regel, rechnet nicht so schnell wie Stockfisch. Ähm, braucht deutlich länger, um auf die guten Züge zu kommen und die Varianten, aber rechnet halt so ein bisschen, spielt halt deutlich menschlicher, spielt sehr strategisch. Das ist so die Aussage. Sei mal dahingestellt, was hier noch auf dem Niveau menschlich ist und was nicht. Letztendlich spielen sie sowieso übermenschlich, ne? bei der Spielstärke 1000 Punkte mehr als der stärkste Mensch der Welt. Ähm. LC Zero zog hier nach 27 Sekunden FG2 und, und übersah ein Matt in neun Zügen. Das passiert super selten bei solchen Engines. Das ist natürlich ein Horizontproblem. Es wurde auch mal die Frage gestellt, nach welchen Kriterien ähm, recht berechnet eine Engine eine Variante. Ich habe keine Ahnung. Das sind Programme. Ich habe mir, hab mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie Programme äh, Entscheidungen treffen. Natürlich sind die Infos einprogrammiert. Ne? Mich interessiert nur die Spielstärke letztendlich und das, dass man die Engine als Analyse-Tool, Werkzeug benutzen kann, um best selbst besser zu werden. Mit Sicherheit kann, können euch Experten wie Stefan Pohl natürlich oder andere Computerexperten solche Fragen beantworten. Aber ich habe da keine Ahnung, mich persönlich interessiert das auch null. Es ist mir ziemlich egal, wie und warum die Engines bestimmte Entscheidungen treffen. Ich gehe mal davon aus, die Informationen wurden einprogrammiert und es gibt gewisse ja, Befehle, nach denen sie handeln. Letztendlich ist mir das persönlich wurscht, aber ich kann natürlich verstehen, dass Leute solche Fragen stellen. Und hier handelt es sich offensichtlich um ein Horizontproblem. Ne? Ähm, 
die, die Engine nahm sich einfach nicht genug Zeit und ne, wenn sie jetzt hier drei, vier Minuten überlegt hätte in dem Moment, dann hätte sie natürlich das Matt in 9 gesehen. Letztendlich ist es aber auch Wumpe, denn die Stellung ist eh gewonnen für Weiß. Ob jetzt F schlicht G2 kommt oder nicht, auch alle anderen Zügen gewinnen. Hatte ich hier noch was anderes analysiert? Läufer C6 ist eigentlich der interessanteste Zug aus menschlicher Sicht, nämlich den Turm zu attackieren. Und hier gewinnt Turm E7. Droht ja alles. Turm E7 geht natürlich nicht wegen der Springergabel. König A8 und hier Turm E6 natürlich. Und hier würde ich schon fast aufhören zu rechnen, weil ich drohe ja matt. Aber hier geht es noch weiter mit Turm G8 und es droht Läufer H6 Schach. Das ist zum Beispiel eine Situation, da würde man als Mensch noch richtig, richtig nervös werden. Gerade in Zeitnot. Ähm, hier muss man Dame H5 spielen und hier sieht man schon hier, okay, da könnte was kommen. Und Dame E6 und hier Springer D4 mit Angriff auf die Dame und der Matro und Weiß gewinnt, ne? weil die Dame angegriffen ist. Das verstehe ich. Ja, schöne Variante. Stattdessen FG2 und ihr seht es hier, der Balken direkt hier matt in 9, hier sogar im Browser sagt Stockfisch direkt matt im 9. Springer A6 Schach, König A8, na König hier ist direkt matt. Springer F7, König G8, Läufer H7, schöner Zug. König F8, warum kann man hier nicht nehmen? Wegen Dame A5. Den und hier, ui. Dame A8, Läufer A8. Springer A6, König F8, Turm F7. Schönes Ding, ne? Schönes Ding. Stattdessen, König F8. Ja, jetzt muss man den Springer abziehen hier, ne? Dann wird matt. Springer E5, ne? Hier. Wobei, der Springer deckt das doch. Ach ne, Turm F7 droht vor allen Dingen. Und schlagen ist äh, hier matt, ne? Das ist matt. Stattdessen Läufer A6 Schach. Ja, jetzt kommen die typischen Züge, mit denen man das Ganze hinausführt. König B1 und jetzt droht hier matt. Läufer E4 Schach. Es wird die Figur geopfert, um das Ganze hinauszuzögern. Dame E4. Dame D7. Okay, man könnte hier nehmen, aber stattdessen Springer G6 Schach. König F7. Turm D7. Turm E7, Turm schlicht E7 und das ist matt. Ne? Ja, schöner Mattangriff, ne? schöne kurze Partie, leichte Kost. Ne? War gar nicht so kompliziert, finde ich. Ne? Ihr seht, schlechte Eröffnungen, objektiv, wenn zwei starke Engines gegeneinander spielen, dann kann man damit, dann kann man da im Gegensatz zum, zum menschlichen Schach nicht mehr rauskommen und das wird geprüft halt auf, auf dieser Ebene. Und so ständig bei diesen Turnieren, ne? ob die Engines da gewinnen können. Und falls ihr euch jetzt interessiert für diese Turniere, dann bitte ich euch einfach mal selbst zu schauen. Und zwar hier auf chess.com und zwar hier unter More und dann Computer Championship. Da findet ihr alle Turniere. Dann gibt es hier so ein Dropdown-Menü. Moment, ich mache mich mal weg hier. Ich mache mich mal weg. Hier äh, Dropdown-Menü und da findet ihr die ganzen Turniere. Und das war aus dem Finals. CCC. 23 Rapid Finals, 10 plus 3, 10, 3 ist die Bedenkzeit. Dann klickt man drauf, dann bekommt man hier unter Standings Stockfisch LC Silo. Stockfisch hat wie üblich gewonnen, Stockfisch gewinnt sowieso alles. Ist der Magnus Carlsen der, des, des Engine Schachs, 138,5 aus 250. Und wenn man die Partien nachspielen will, dann klickt man hier auf View Cross Table und dann findet man hier alle Partien. Da muss man draufklicken etc. Na? Und jetzt wird bestimmt wieder einer kommentieren. Und wie ist die andere Partie ausgegangen? Weiß ich nicht. Müsst ihr selbst hier gucken. Ja? Nicht immer alles vorkauen lassen. Auch mal selbst schauen. Hier unter Cross Table findet ihr alle Partien. Natürlich weiß ich nicht, welche Partie das jetzt hier war. Bei so vielen Partien. Weiß ich das? Weiß ich das nicht? Ich glaube, ich weiß es nicht. Kann man kurz gucken. Ne, ich weiß es nicht. Welche Partie das war. Doch, die 25. Partie war das. Das heißt, es müsste Partie 24 oder, 25, oder 26 sein, die andere. Die gespielt wurde mit der gleichen Variante. Ja. Das sind mal so Game Pairs, ne, die da gespielt werden. So, das war's von mir. Ich wünsche eine schöne Woche, einen guten Start in die Woche und äh, ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ne? Macht's gut. Hä? Du bist immer noch am Start? Du hast dir tatsächlich das gesamte Video bis zum Ende angeschaut? Daumen hoch und nicht vergessen, Kanal abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast.